ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க நிறைய வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அந்த சீக்வன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறனால டக்குன்னு சில வீடியோக்களில் டெலிட் பண்ணிடுறேன் எது கரெக்டாக இருக்கோ அதை தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மீண்டும் சந்தேகமே இல்லை அதே கொரோனாக்காக தான் இப்போ கொரோனா பார்த்திங்கன்னா இடையில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ சில ஊர்களில் எல்லாம் எல்லா தமிழ்நாடு தமிழகம் தெளிய எல்லா ஊர்கள்லேயும் வெளிநாட்டிலேருந்து வரவங்கள போயிட்டு லிஸ்ட் எடுத்து அவங்கள போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறாங்க அவங்கள வந்து ஐசோலேட் பண்ணணும் அதாவது அவங்கள தனிமைப்படுத்துங்க அவங்கள்டேருந்து கொஞ்சம் நீங்கள் விலகி இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் எடுத்து ஒட்டுறாங்க இதை என்ன பண்ணுறாங்க விவரம் தெரியாதவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க க்ளோஸ் அப்பில் எடுத்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி அவங்க பேர் ஊர் அட்ரஸர் எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவுறாங்க அப்படி பரப்பும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கொரோனா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முடிவு பண்ணி ரூமர் வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அது ஒரு தவறான செயல் அது பண்ணாதீங்க ஐசோலேட் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க க்ரௌடு இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த ஹோட்டலில் ஃபுட்டு இல்லைன்னு அர்த்தம்லாம் இல்லை ஃபுட்டு இருக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் அதையும் ஒரு விஷயமா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த கொரோனா வச்சு இன்னும் காமெடி மீம்ஸ் பண்ண போய் போய் வீடியோ வரைக்கும் வந்துருச்சு விட்டாங்கடா ஹலோ மாமு எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கிறியா நல்லா இருக்கிறேன் என்ன செய்தி இல்ல எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கட்டினேன் இல்ல மச்சா இப்ப என்ன பணம் எல்லாம் இல்ல அப்படியா நான் நேற்று தான் சைனால வந்து வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்க பணத்தை எடுத்து வை அப்படிங்கிற மாதிரி வரைக்கும் இப்போ வந்து வீடியோ கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க போல காமெடி பண்ணலாம் காமெடி எதுக்குன்னு ஒரு விஷயமே புரிய மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ நாட்டில் என்ன பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு இத்தாலியில் என்ன பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு சைனாவில் என்ன ஓடுச்சு இப்போ அமெரிக்காவில் வைரஸ் வந்து நிறைய பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு உலகத்தில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸுக்கும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்குது சில பிரதமர்லாம் வந்து உலகத்தில் எல்லா கண்ட்ரியும் போயிட்டாங்கள்ல அதே மாதிரி இது வந்து விசா எல்லாமே போயிட்டு இருக்குது அந்த விபரீதத்தை புரிஞ்சுக்கங்க போகிற இடத்துல எல்லாம் போய் வந்து சும்மா போல பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் வந்து காவு வாங்கிட்டு தான் போயிட்டு இருக்குது அதை மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க அப்புறம் ஒரு இன்னொரு தகவல் முக்கியமான தகவல் கேட்டால் நம்மளை நாம் தான் தனிமைப்படுத்திக்கணும் இப்போ வீட்டில் இருந்து அதரவு த வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ யாருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீவர் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தனிமையாக இருந்துக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க இப்போ வந்து சில பேர் வந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கடா வீட்டில் இருந்துட்டு நான் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணி சொல்கிற காமெடியாக ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எப்படி பிரவண்டாக இருக்கிறீங்க எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற தகவல்கள் வந்து நீங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துங்கண்டா அடுத்தவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதையும் பார்த்துங்க இப்போ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து உத்தரவு போட்டிருக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ அவங்களாம் பண்ணுங்காட்டியும் நம்மளும் அதை இருந்து வீட்டிலேயே இருந்து இந்த கொரோனா விரட்டம் தான் ஒரு சரியான வழியாக இருக்கும் ஏன்டா கொரோனா வந்துட்டு வந்து சும்மா ஒன்றும் பிள்ளை பெரிய பெரிய பாதிப்புகள் தான் பரவாயில்ல எல்லா நாட்டிலையுமே இருந்துக்கிட்டு இருக்குது பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜாமான் வாங்கிறதுக்கும் அடிக்கடி கிடைக்க போய்ட்டு இருக்கிறாங்க அடிக்கடி கடைக்கு போய்ட்டோம்னா எந்த ஜாமான் வேணுமோ ஒரு வீக்குக்கு டோட்டலாக உள்ளதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா கொரோனாவில் வந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீயை குடிங்க கொரோனா வராது அந்த டேப்லெட் போடுங்க கொரோனா வந்து அவங்க அவங்கத்துக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு அதை சேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் நம்பவே நம்பாதீங்க இன்னும் கொரோனாக்குன்னு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கலன்னு ஒரு தகவல் வந்துக்கிட்டு இருக்குது வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றவங்க வந்து முறைப்படி அவங்க வந்து அவங்களே ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து தனியாக இருக்கிறது தான் முறை அப்படி இல்லைங்கும்போது அதிகாரிகள் தேடி வர்றாங்க தேடி வந்துட்டு இது மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஓட்டுவாங்க அதையும் கவனத்தில் கொண்டுங்க ஸ்டிக்கர் ஓட்டினவங்க வீட்டிலலாம் கொரோனா இருக்குன்னு அர்த்தம்லாம் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில ஊரில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தான் கொரோனா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு விஜயபாஸ்கர் சொல்கிறாரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்ல ஊர்களை குறிப்பிட்டு அங்கெல்லாம் கொரோனா அறிகுறி தென்படும் சொல்லிட்டு மக்களுக்கு பீதியை கலப்புறாங்க பீதியை கலப்பாதீங்க கொரோனாவில் வந்து இத்தனை உயிர்கள் போயிட்டுருக்குன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எத்தனை உயிர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுக்குன்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதையும் பேசுங்க வீணா குழந்தைகள் இப்போ ஸ்கூல்லாம் இல்லை வீட்டில் இருக்க குழந்தைகள் வந்து வெளியில் அனுப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை பார்க்க போகணும்னு சொன்னால் அனுமதிக்காதீங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க இவ்வளோ வச்சுருக்க பாசத்தினால அது அடம் பிடிக்கிறதுனால சரி வெளியில் அனுப்பிடலாம் அப்படி போகும்போது அந்த வீட்டில் இப்போ யார் வீட்டுக்கு போதோ அந்த வீட்டுக்காரங்க வந்து ஐயோ இந்த பிள்ளைங்க வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயப்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் பிள்ளைகள் வந்து நம்ம வீட்லேயே வச்சுக்கோ இந்த பிரச்சனைகள் முடிகிற வரைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதையும் நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் கண்டதையும் வாங்கி சாப்பிடாம
டிக்டாக்லலாம் வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காங்க தாராளமாக டிக்டாக்ல வீடியோ போடுங்க வேணாம்னு சொல்லலை இப்போ வந்து கொரோனா கோவிட்டை பற்றி அது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு வீடியோ போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் ஆக வேண்டாம் நிறைய பேர் சும்மா ஆட்டம் பாட்டம் கூத்து கும்மலனு போடுறதுக்கு பல டிக்டாக்கை வந்து ஆயுதம் ஒரு ச நல்ல ஒரு ஆயுதமாக இப்போதைக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கனால விழிப்புணர்வு சம்மந்தமான வீடியோக்களை போட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போங்க பேசிகிட்டே போகலாம் நிறைய செய்திகள் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளே செய்தி சொன்னோம்னா நமக்கும் போர் அடிச்சு போய்டும் பார்க்குறவங்களும் போர் அடிச்சு போய்டும் அதனால் மீண்டும் ஒரு நல்ல டாபிக் கிடைக்கும்போது அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கிறேன் அவசியம் கொரோனாவிலேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கணும்டா அரசாங்கம் சொல்லிச்சு நம்ம உள்ளே இருக்க இருக்கக்கூடாது நாமளும் ஒத்துழைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த ஊகான் சைனாவில் வந்து அவங்க கையில் எடுத்த முயற்சி வந்து அருமையான ஒரு முயற்சி அவங்களே அந்த அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் போகவே இல்லை அதுமாதிரி அவங்களே பிரவன் பண்ணியிருந்துருக்காங்க அவங்களே ஐசோலேட் பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி அங்கே வந்து இழப்புகள் வந்து அதிகமாக தவிர்க்கப்பட்டுச்சு ஆனால் எதுவுமே தெரியாமல் வல்லாட்டுத்தனமாக இருந்த இத்தாலி வந்து இன்றைக்கி சிக்கிடுச்சு இத்தாலி மாதிரி ஒரு நிலைமை வேறு வர நாட்டுக்கு வேணாம் மெயினாக நம்ம நாட்டுக்கு வேணாம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் திருப்பி சொல்கிறேன் கொரோனா அறிகுறி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஆஸ்பத்திரி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் நாம்பளே போய்ட்டு ஒரு வீட்டில் ஃபோட்டோ பிடிச்சிவிட்டு இந்த ஊரில் கொரோனா இருக்குது இவங்களுக்கு கொரோனா இருக்குதுன்னு சொல்லி பரப்பாதீங்க அது வந்து தவறான செயல் மக்களை வந்து பீதியில் ஆழ்த்திரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீட்டில் சந்திப்போம்